Buenas, ¿qué tal? Quería compartirles una manera peculiar de tener un control de saturación o de contraste que tenga en cuenta el color de la fuente de luz de la escena y que altere los colores de los objetos. Y para eso vamos a hablar un poquitito de un concepto de Leonardo da Vinci que habla sobre el color local, o sea, el color de las cosas. ¿no? no el color que se puede tornar un objeto por la iluminación o por, o por las cosas que lo rodean. Así que Da Vinci tenía conciencia de que las cosas tenían un color propio más allá de la fuente de luz y de la interacción que tenían los objetos entre sí cuando empiezan a reflejar luz unos a otros. Este es un fragmento de un cuadro clásico de Da Vinci es la mujer con arminio, este animalito que es blanco y como verán no refleja el color que tiene alrededor. Esto es algo bien típico de, de Leonardo, ¿no? Da Vinci en realidad es el nombre de la ciudad de origen de él. Eh, su nombre era Leonardo di Ser Piero da Vinci. Entonces es Leonardo hijo de Piero de Vinci, de la ciudad natal. Eh, así que bueno, el fucking Resolve eh, se llama Da Vinci y es como decir eh, de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Bueno, este, esta idea del pintor, el superartista Leonardo, eh, se puede explicar desde la física como reflectancia. ¿no? Cada parche de color de la carta Color Checker Macbeth eh, son parches que salen del, del álbum de Munsell y cada uno tiene una reflectancia. Voy a achicar mi imagen, así se ven las reflectancias. ¿no? Las reflectancias se estudian a través de la distribución espectral que tiene cada una. Y acá vemos, por ejemplo, el blanco refleja casi todas las longitudes de onda. ¿no? Las longitudes de onda van del rojo al violeta, de longitudes de onda larga a longitudes cortas. Eh, entonces... El tema está en entender que estos objetos que son acromáticos en realidad reflejan prácticamente todas las longitudes de onda por igual. En cambio los objetos coloridos, los parches coloridos, son más selectivos. Reflejan una parte del espectro. Esa parte del espectro se siente saturada. Y bueno, el concepto de saturación es bastante complejo de explicar porque no tiene mucho que ver con con la física de la luz, ¿no? porque tiene que ver con la selectividad de reflexión, ¿no? de reflectancia que tiene cada, cada objeto. Entonces, entendiendo que los objetos pueden tener una reflectancia espectral determinada, cuando reciben una luz que tiene una distribución espectral que no es pareja, por ejemplo, una luz roja, los parches que son de reflectancia espectral, eh, equilibrada, iguales para todas las longitudes de onda, se van a teñir entonces del color de la fuente de luz. Y eso cuando corregimos color lo tenemos que tener en cuenta también, sobre todo si queremos controlar esta cosa tan abstracta que llamamos saturación. Así que vamos a ver en Resolve entonces qué podemos hacer al respecto. Bueno, yo acá hice un, un nodal que lo voy a reconstruir de cero. Y vamos a utilizar esta imagen que tiene eh, justamente la carta Macbeth. Bueno, supongamos que la imagen, y me voy a achicar un poco, me voy a poner un marco acá para empujar la imagen y que se vea bien. Tiene este balance, viene balanceada así de, de rodaje y esto indica que la fuente de luz... Tiene una distribución espectral donde hay muchas longitudes de onda corta en la fuente y pocas de, de muchas longitudes de onda larga, perdón, y pocas de onda corta. Entonces, las longitudes largas corresponden al rojo, las longitudes cortas corresponden a los azulinos, violáceos. El tungsteno, por ejemplo, tiene muchas longitudes largas y muy poca intensidad en longitudes cortas. Entonces se ve roja esa luz. Pero eso siempre y cuando depende de, de, de algo que se compensa 
en el sistema visual humano a través de la adaptación cromática. Si estamos debajo de este iluminante por un suficiente periodo de tiempo y no hay referencia de, otros, de otras fuentes de luz de otra, con otra distribución espectral, nos vamos a ir adaptando en la escena hasta volver a reconocer al objeto blanco que, que refleja todas las longitudes de onda por igual como blanco. O sea, hay un mecanismo perceptual que descuenta el iluminante. O sea que se adapta a la fuente de luz y sigue reconociendo al objeto por su reflectancia y no por la distribución espectral que refleja. Porque esta distribución espectral que está reflejando es la de la, de la fuente de luz. La fuente de luz ya tiene color. Esos mecanismos son totalmente inconscientes y voluntarios y suceden todo el tiempo. Es un mecanismo de adaptación en el sentido darwiniano de la adaptación. Nos sirve para seguir reconociendo los objetos de su color local, ¿no? el concepto artístico de Da Vinci. Como verán, conviene muchas veces combinar conceptos que vienen del arte con conceptos que vienen de la física de la luz y su manera matemática de manipular eh, la imagen capturada. Bien, vamos a, a ver entonces que en general cuando nosotros hacemos balance lo que estamos haciendo en definitiva es neutralizar la fuente de luz. Entonces si utilizamos administración de color y utilizamos ACES en este, en este caso, ¿no? estoy saliendo en sRGB que es el color de la interfaz, sRGB es el gamut y la gama que tiene la interfaz gráfica ¿no? es 709, como aparecen en algunos tutoriales por ahí. Entonces vamos a eh, hacer balance. Si, con gain no conviene hacer balance cuando estamos trabajando en codificaciones logarítmicas como CCT. Conviene utilizar offset que tiene la suma adentro, ¿no? la función suma, como expliqué en, otras, en otros videos. Y esa función suma, como estamos trabajando sobre una codificación que no es fotométrica, sino que es fotográfica. Una escala fotográfica que maneja stops. Nos conviene utilizar offset para hacer balance. Eh, hay otras maneras de hacer balance, pero vamos a utilizar offset porque es la suma. Y es lo que me importa a mí ahora mismo. Cuando hacemos balance, en general podemos utilizar como guía el vectorscopio. Sabemos que el vectorscopio tiene sus dificultades para representar eh, el color, ¿no? porque ya, ya vimos en otro video que lo que está representando es R-I y B-I. Y bueno, cuando hacemos balance, en general lo que hacemos es situar la, de, la mayor densidad de, de, de intensidades cromáticas en el centro. Podemos mirar el vectorscopio, podemos mirar la imagen y tratar de neutralizar el color blanco que se ve en la ropa de la, de la Shirley. ¿no? Entonces cuando conseguimos eso y tenemos un tono de piel adecuado, ya consideramos que hicimos el balance. Que neutralizamos de alguna manera ese color exageradamente rojo que tiene la fuente de luz y ya estamos imitando la adaptación humana. Bien, ahora que este objeto blanco parece ser acromático, en realidad estamos moviéndolo al D65, ahí tuve una discusión de lo que es acromático, en definitiva es a lo que estamos adaptados. ¿no? Reconocer, por ejemplo, que eso está neutro a través del D65 que nos da la pantalla, en realidad es cambiar el punto blanco desde el tungsteno al D65. Pero el D65, esa pantalla, si la vemos en un entorno que está todo iluminado con tungsteno, tal vez veríamos la pantalla bastante azul. No sé si les pasó de sacar una foto, por ejemplo, de la pantalla y que la pantalla se vea azul porque el entorno hace que el balance de blanco automático de la cámara neutralice el entorno que es mucho más grande y que tal vez es tungsteno y la pantalla se vea azul. Así que lo importante es la adaptación, el concepto de adaptación, manejarlo bien, ¿no? que tiene que ver con la ciencia de color, o sea, la percepción, Otro, otros conceptos más allá de la física de la luz. Bueno, 
Sin entrar más profundidad sobre el tema de la adaptación, sabemos que cuando hacemos balance estamos neutralizando la fuente de luz y devolviendo el color local, ¿no? la reflectancia pareja del objeto y que no tienda ningún color aparentemente. Bien, cuando conseguimos esto, si a partir de acá eh, cambiamos la saturación, por ejemplo, y la subimos y la bajamos, claro, los colores acromáticos, como todos los grises que están en la carta y la ropa de la Shirley, no van a aumentar de saturación porque no tienen prácticamente saturación. El tema es este. Imaginemos que no hacemos el balance y aumentamos la saturación. No, no hacemos balance. Cuando aumentamos la saturación, estamos también aumentando la saturación de la fuente de luz. O sea, estamos haciendo más selectivo el espectro de la fuente de luz y agregando más color incluso a los objetos que reconocemos como acromáticos. Entonces, vamos a ver que hay maneras de este balance cancelarlo en un paso posterior y aumentar la saturación con la neutralización eh, ya plasmada de la imagen. Entendemos que cuando utilizamos offset estamos sumando. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a desmembrar offset para poder revertirlo. Lo que se suma se puede restar más adelante. Entonces vamos a agregar un segundo nodo y lo voy a conectar directamente. Tengo la imagen original sin balance alguno. ¿no? Entonces ahora tengo el balance acá abajo. Si yo lo sumo esto con esto, claro, no me va a dar exactamente lo que quiero. Si yo bajo gain, que gain es una función de multiplicar que está antes de offset en el pipeline, ¿no? en, en la tubería de funciones que están concatenadas adentro del algoritmo de Resolve, lo llevo a negro y después se está sumando este valor que está neutralizando. Si yo subo offset, por ejemplo, ahora, veo que estoy neutralizando sumando azul para neutralizar el color cálido de, del iluminante. Voy a hacer undo. Entonces, sé que acá hay números negativos, muchas veces, que están generando un azul que es tan oscuro que lo veo negro. El Resolve está calculando en HDR, digamos que no, no limita en 0 ni limita en 1. Pueden haber valores más allá del 100% y por debajo del 0. Así que si yo sumo el original con esto, que lo veo negro pero en realidad tiene valores, Volvería, es como si estuviera aplicando offset directamente. Entonces, como estoy trabajando adentro de, de ACES, voy a necesitar sumar, no a través de, de un layer mixer, sino tengo que invocar el custom mixer, que administra bien color. Y ese custom mixer lo pongo en modo add. Le agrego una entrada, add OFX input, y lo sumo. Entonces ahora veo el resultado que es la versión neutralizada. Ven, apago. Bueno, tengo problema ahí porque se está sumando dos veces eh, la misma imagen, pero veo el antes y el después, ¿no? Con y sin el balance. Entonces acá tengo el balance separado. Y lo bueno es que si quiero en un nodo posterior, duplico acá con Alt y Drag. Eh, el efecto custom mixer y ahora lo que voy a hacer es restar subtract de esta manera puedo restar lo que acabo de sumar o sea estoy volviendo al estado inicial hago bypass y como verán parecería que no estoy haciendo nada hago balance quito el balance sumo resto los mismos valores lo interesante de hacer esto tal vez este, este nodo no hace falta bueno, conecto acá directamente y ya está es que si yo agrego un nodo acá y bajo la saturación por ejemplo ¿no? vamos a poner acá que este es el control de saturación con la S y esto es mi balance con la B larga si bajo saturación 
la imagen va a ir hacia el color dominante de la fuente de luz que yo neutralicé con este valor. Vamos a pensar bien qué está sucediendo. Con esto trato de neutralizar, o sea, estoy sumando azul. La imagen que está acá está sumando al original esa neutralización. Y cuando yo desaturo, como después estoy restando el azul, veo el color complementario. O sea, el color del iluminante que yo estaba neutralizando. Si ahora, en vez de bajar la saturación, la subo, lo que va a suceder es que los colores que se consideren saturados en la neutralización van a aumentar más de saturación que los colores que están siendo neutralizados por este balance. Vamos a verlo en otra imagen que tal vez se puede entender un poco mejor. Y también lo que vamos a hacer es eh, crear un sistema de comparación. Primero voy a borrar todo lo que tiene este, esta imagen acá. Estuve ensayando esto y me traigo el flujo que había utilizado antes. Como es difícil a veces ver eh, la neutralización porque se está cancelando con el, con el último nodo, lo que puedo hacer es prender la varita mágica y ver este nodo solo. Reseteo Gain y lo que hago es buscar la neutralización. Esta imagen es hiper azul porque es subacuática. Entonces vamos a suponer que la luz que está entrando adentro del agua está pasando por un filtro azul muy fuerte. ¿no? Entonces voy a buscar neutralizar el azul en el vectorscopio más o menos como se está neutralizando y se están recuperando de a poco los colores locales de la vegetación, de los propios tiburones. Esto es un material red de acceso gratuito. Acá el tiburón vuelve a ser un poco marrón. ¿no? Si no le pongo el balance se ve todo azulino. Entonces ahora que terminé de hacer el balance, vuelvo el gain a cero y apago la varita mágica. Entonces veo la imagen en su estado inicial. Ahora lo que hago es bajar saturación y lo que veo es el color de ese de esa fuente de luz que yo neutralicé. Si subo la saturación, sube la saturación de la vegetación verde y del color del tiburón eh, amarronado. Voy a apagar la saturación. Este voy a agregar un nodo final para comparar qué pasa si yo hubiera subido a saturación sin hacer esa neutralización. Y empieza a brillar mucho, por ejemplo, y irradiar mucho color eh, el agua, ¿no? Entonces fíjense qué diferencia hay entre subir saturación con el balance aplicado o sin el balance aplicado. Y para que esto sea más claro lo que vamos a hacer es un nodal para poder comparar la misma imagen replicada dos veces y ver la acción de cambio de saturación de una y de otra manera. Entonces lo que voy a hacer es hacer la imagen que aparezca la imagen partida lado a lado. A mí me gusta que estén partidas lado a lado, pero invertidas, o sea, flipeadas, para ver la unión de las dos imágenes. Ahora, ahora se va a entender lo que estoy diciendo. Bueno, para eso voy a agregar dos nodos iniciales. El primer nodo lo voy a utilizar para achicar la imagen. ¿no? Achico la imagen, voy a apagar cosas de la interfaz, así se ve todo un poco más grande. Bien. Me voy al modo de nodo, ¿no? el, el node sizing. Fíjense que acá está el edit sizing y esta parte es importante, estar en node sizing y con esto achico la imagen. El zoom está en 1, lo pongo en 0,5 numéricamente. Y después lo muevo hacia la izquierda. Con el siguiente nodo lo que hago es flipear con este comando que está acá. Flipeo. Lo que pasa es que, claro, está flipeando el total de la imagen. Y si pongo un wipe en el medio, ¿no? un wipe, por ejemplo, que tenga un soft 0 y que esté rotado 90 grados negativo, lo que estoy viendo ahora es la imagen dos veces como espejada, ¿no? 
Entonces, si yo muevo el primer nodo, por ejemplo, y muevo, cambio el tamaño, por ejemplo, o lo que sea, tengo como un espejo. Puedo moverla, etc. Bien, este espejo, lo interesante es que tiene una máscara. Y esa máscara la voy a tratar de utilizar en otras partes del proceso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es transferir esta máscara, que tiene la mitad derecha, al proceso de balance, al proceso de neutralización del balance y a la suma. O sea, a todos menos al nodo que está saturando. Entonces, si ahora bajo la saturación, fíjense que lo que tengo acá es, en definitiva, una comparativa de dos funcionamientos. La saturación como si lo hubiera bajado sin hacer el balance y con el balance aplicado, que está neutralizando la fuente de luz. Entonces, ahora si subo la saturación, veo la diferencia ¿no? entre la saturación con el balance aplicado y vuelto a, a deshacer, que es esta, o la saturación sin ningún balance aplicado. Así que este comparativo les sirve para ustedes para juzgar si es ventajosa o no esta técnica. Voy a, tra voy a traer los mismos valores a esta imagen y bueno, tengo que volver a hacer el balance correcto porque el balance lo tengo para cualquier lado, ¿no? Lo que debería neutralizar es el otro color. Ahí está. Entonces, fíjense acá, en esta versión de la imagen, qué diferente que es saturar. Voy a desaturar así, ven de nuevo, cuál imagen es cuál. Esto sería desaturar en el total de la imagen sin hacer balance. Y esto sería lo que estoy considerando fuente de luz, ese color naranja. Ahora, cuando subo la saturación, los objetos empiezan a saturarse, en este caso, subiendo también la saturación del, de la fuente de luz, y, y en este caso, no. Así que, bueno, esta técnica es interesante para utilizarla en diferentes casos. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es eh, saturando, ¿no? esta es la imagen original, donde tengo una fuente de luz cálida del sol, una luz directa, y después el agua que se supone que es más azulina. Si yo subiera saturación sin hacer la neutralización previa, aumentaría la saturación del color que está reflejando el agua. Y en este caso está empezando a utilizarse otro criterio de saturación. La saturación del color local. Lo bueno es que pueden interactivamente cambiar el balance y buscar cuál es el valor adecuado para esta situación de luz. Bueno, también se puede utilizar este control para el contraste. El contraste de alguna manera también va hacia un gris, pero no solamente en términos de cromaticidad, sino en términos de luminosidad a la vez. Cuando yo bajo el contraste, voy hacia un gris. En el caso de, de utilizar la neutralización previa, lo que se va a hacer es considerar que ese gris tiene un punto de adaptación que tiene que ver con la fuente de luz. Así que los resultados de contraste también varían mucho. No sé si ven la diferencia entre, entre ambas versiones de la imagen. Voy a ampliar un poco más la imagen, así se ve un poco mejor. Puedo apagar los nodos. Ahí está. Entonces ahora muevo el contraste y cuando lo subo, los objetos empiezan a saturar hacia su color local y no hacia el color de la fuente de luz. Bueno, espero que les haya gustado toda esta eh, explicación para empezar a abrir un poco la mente, entender el color, las implicancias que tienen, empezar a confiar en que hay conocimientos que van más allá de la ciencia, como los conocimientos artísticos se pueden combinar en en los conocimientos que tiene que tener un colorista. Comprender, por ejemplo, que Leonardo <risa> hablaba del color local y ese concepto de lo color local se puede mudar a lo que es la reflectancia. 
y a través de la matemática tratar de emular o conseguir controles que respeten esos conceptos. Espero que les haya gustado, nos vemos pronto. Chao.